ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டு டேஸ் எபிசோட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ திங்க் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்போ நம்ம இன்ஸ்டாவில் வந்து ஒருத்தவங்க பிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க நேம் நான் சொல்லல இன்ஸ்டாவில் பிங்க் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அவங்க பிங்க் பண்ணும்போது என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள்லாம் யூடியூப் பண்ணுறீங்க பட் நிறைய வந்து ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் வந்து அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக ஜாப் கிடச்சிரும் டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயரை பார்த்து சீக்கிரம் மூவ் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க பட் நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட வீடியோ அவங்க பார்த்துருப்பாங்க போல் நியூ ப்ரௌன்ஸு கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த வீடியோ எனக்கும் அமுச்சுருந்தாங்க என்ன அந்த வீடியோ தமிழில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீ ஒர்க் பர்மிட் நியூ ப்ரௌன்ஸு பைலட் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன நோ ஐஎல்டிஎஸ் நோ எல்எம்ஐஏ நோ ஏஜ் லிமிட் நோ இசிஏ அதாவது எஜுகேஷன் தேவையில்லையம்மா ஐஎல்டிஎஸ் தேவையில்லையம்மா எல்எம்ஐஏ தேவையில்லையம்மா ஒர்க் பர்மிட்டு நோ ஏஜ் லிமிட் அம்மா ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாதா யார் வேணாலும் மூவ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் போயிட்டு என்னென்ன எம்ப்ளாயர் இருக்காங்களோ அந்த எல்லா ஜாபும் அப்ளை பண்ணியிருந்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜாப் கிட்ட அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் ஏஐபியில் இருக்கிறதும் சரி இந்த மாதிரி நியூ ப்ரௌன் நியூ ப்ரன்ஸ்விக் கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராம்லேயும் சரி அவ்வளோ அப்ளை பண்ணியும் எனக்கு வந்து கிடைக்கல எதுவுமே யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு மெயில் கோசரம் எக்ஸாக்ட்லி படிக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு Currently, I am in India. I am seeking jobs for Canada. But the fact is, without PR, you won't be able to get uh, uh, any job in the country. I applied a thousand times, but I didn't get a single response. Uh, they, de- they denied visa sponsorship for foreigners who are still participating in these programs. That's what I'm saying. அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு நம்மளை திட்டுற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஏஐபி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து டேரெக்டாக மூவ் ஆகிக்கலாம் அங்கேருந்தே ஜாப் கிடச்சிரும் அப்படின்னு நான் ஒரு இடத்துல கூட சொல்லல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கேயே அவ்வளோ பேர் வந்து ஜாப் இல்லாமல் அதாவது வந்து வருஷம் வருஷம் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளில வராங்க அவங்க படிக்கும் போது பார்ட் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது படித்து முடித்தோடனே ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப் வாங்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஹை லெவல் ஜாபை வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு யூனிக் ஸ்கில் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஜாப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் வேணுங்கிறப்ப தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாப் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த மாதிரி ஸ்கில் இருக்கவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா இன்னொரு வழி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் ஸோ வந்து அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் ரியலி வேலிட் உண்மைதான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி வந்து நார்த் சைடு யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈஸியாக வேலை கிடச்சிரும் திஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஈஸியாக வந்துடலாம் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் பட் நம்ம அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கவே மாட்டோம் எல்லா வீடியோ பண்ணும்போதும் ஏஐபி பண்ணும்போதும் சரி நான் கிளியராக அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்னா என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஏன் வந்து ஜாப் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த அதாவது அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராமா ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் நியூ ப்ரௌன்ஸு கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமும் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஏன் வந்து வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக இதோட இன்டென்ஷன் தான் என்ன சரி அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராமோட இன்டென்ஷன் என்ன இன்டென்ஷன் எதுக்காக அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா நீ வந்து உன்னோட ஜாபுக்கு லோக்கல் ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னா நீ எல்லாமையெல்லாம் இல்லாமல் அதாவது இந்த மார்க்கெட்டு லோக்கல் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அனாலிசிஸ்லாம் சாரி லேபர் மார்க்கெட் இம்பேக்ட் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணாமல் நீ வந்து டேரெக்டாக ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நீ கூட்டிகிட்டு வந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஏஐபி எய்தர் நீ ஃபாரின்லேருந்தும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் லோக்கல்லேருந்தும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் சரி அப்போ வந்து அப்போ ஏஐபியில் வந்து யுனிக் ஸ்கில்லுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தாங்களா ஓகே இப்போ நான் ஏஐபியில் சொல்லியிருக்கேன் டெசிக் டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயர்ஸ் மட்டும்தான் ஏஐபியில் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன்
டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம இது ஒரு பெரிய ரிசர்ச் தான் பண்ண போகிறோம் அதை அப்படியே உங்களுக்கு டைரெக்டாக சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து எந்த அளவு வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து இப்போ இந்த ஏஐபி ப்ரோக்ராமில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாரும் பாருங்கள் நான் நான் இந்த லிங்க் வந்து இந்த இந்த டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயரின் நோவஸ்கோஷியாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து நான் வந்து இந்த டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயரோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டாப் ஃபைவை படிக்கிறேன் பாட்டம் ஃபைவ் படிக்கிறேன் சில டெக் கம்பெனிஸ் இருக்குது இல்லைன்னா சொல்ல எக்ஸாம்பிள் நவஸ்கோஷியா லிமிட்டெட் ஆர் ஃப்ரான்டியர் டெக்னாலஜிஸ்னு ஒன்று இருக்குது பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நாட் டெக் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ரெசிடென்ஸ் இன் ஹாலிஃபேக்ஸ் ஸோ ரெசிடென்ஸ் இன் ஹாலிஃபேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லோக்கலில் கிடைக்கலையா லோக்கலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெசிடென்ஸ் இன்னு கிடைக்கலையா பீஸா பீஸா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கனடா லிமிடெட் பீஸா பீஸா அவங்க வந்து பீஸா அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க டெசிக்னேட்டட் எம்ப்ளாயர் நோவா எக்ஸ்பிரஸ் கொரியர் சர்வீசஸ் சாஃப்ட் ட்ரான்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஓகே லாஜிஸ்டிக்ஸ் அது அக்செப்டபுள் ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து டிரைவர்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாரின்லேருந்து கொண்டு வரணும் ட்ரக் டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வாண்டட் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஓகே மஞ்சு ஓக் ஐ திங்க் இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நினைக்கிறேன் டிம் மார்டன் சூப்பர் எயிட் ஹோட்டல் ஸ்விஸ் சாலட் அண்ட் ஹார்வீஸ் ஹோட்டல் ட்ராவல்ஸ் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஹோட்டல் தான் இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் ஐம் நாட் சேங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோட்டல் ப்ளஸ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் இருக்குது டாமினோஸ் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்குது அல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு டெக் கம்பெனிஸ் தான் இருக்குது ஓகே இவங்க இப்போ அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனே இங்கே போயிடுச்சு கவர்மெண்ட்டே வந்து இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் சி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் போய் டெசிக்னேட் ஆறிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்னாவே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஜாபுக்கு லோக்கலில் டேலண்ட்ஸ் கிடைக்கலனா யூ கேன் ஹையர் டேலண்ட் ஃப்ரம் எதர் அப்ராட் ஆர் ஃப்ரம் அதர் ப்ராவின்ஸ் அண்ட் ஈஸி பாத்வே டு பிஆர் இதுதான் வந்து அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராமோட முக்கியமான நோக்கம் அந்த நோக்கமே இங்கே அடிபட்டு போகுது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து எனக்கு ஏஐபியில் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டென்ஷன் ஆனால் ஏஐபியில் எப்படி கிடைக்கும் வந்து நீங்கள் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் போதே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அவங்க வந்து சொன்னபடி அவங்க ப்ரொஃபைல் ஐ திங்க் நான் கெஸ்ட் பண்ணுறபடி அவங்க ப்ரொஃபைல் வந்து ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஐடின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படிங்கும் போது இங்கே ஐடி கம்பெனிஸே பெருசாக இல்லையே அப்புறம் எப்படி என்ன எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஏஐபியில் ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே தம்னைல் சும்மா வச்சு கிளிக் பைட் தான் இதெல்லாமே இதெல்லாமே நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்க்கணும் பார்த்தா அதில் அவங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் அதை வச்சு பண்ணுற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஏமாற்று வேலை தான் சரி இதுதான் அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம் தான் பிரச்சனையா அடுத்து வந்து இதில் வந்து நியூ ப்ரௌன்ஸி கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அந்த வீடியோவில் சொல்கிற எல்லாமே உண்மை தான் கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராமு ஈஸியாக வந்து உங்கள வந்து ஃபாரின்லேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நியூ ப்ரோ ஏன்னா நியூ ப்ரௌன்ஸிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராவின்ஸ் ஆனால் நம் மக்கள் தொகை வந்து நோவஸ் குஷியாக விட சின்னது நீங்கள் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐ திங்க் இங்கே எங்கேயோ இருக்கும் இங்கே கெனடா இருக்கும் நோவஸ் குஷியாக பார்த்தீங்கன்னா சின்னது நியூ ப்ரௌன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஒன்லி ப்ராவின்ஸ் தட் ஹேவ் டூ நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் கெனடாவில் ரெண்டு ரெண்டு நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் வச்சுருக்க ஒரே ப்ராவின்ஸாக தான் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஈவன் தோ ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் போத் ஆர் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அவங்களோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து 1 மில்லியன் கூட தொல்ல அதாவது பத்து லட்சம் பீப்புள் கூட இல்லை அந்த ப்ராவின்ஸில் அப்படிங்கும் போது அவங்க ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராம் போடுறாங்க பார்ட்டிசிபேட்டிங் எம்ப்ளாயர்ஸ் பாருங்க ஆனால் எல்லாமே கொஞ்சம் பிக்கஸ்ட் எம்ப்ளாயர் நான் இந்த லிங்க்கும் போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அக்வாகல்ச்சர் இர்விங் இந்த இர்விங் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குங்க அது ரொம்ப பெருசு குரூப் சவியோ குரூப் வெஸ்கோ இம்பீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் குரூப் மெக்காயின்ஸ் ஃபுட் லிமிடெட் ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் செயின் வந்துடுது ஒரு அ
உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கிறான் ஏதோ நீங்கள் விர்ச்சுவலாக இன்டர்வியூ எடுக்கிறான்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுறான் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வருவீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன ஷியூரிட்டி அது ஒன்று இருக்கு இல்லையா நீ கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுவீங்க இப்போ நார்மலாக வந்து நான் ஒரு என் டீமுக்கு ஒருத்தனை வேணும் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்னா கூட நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு எயிட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் இருப்பேன் பேசும்போது தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு ஸ்டில் வந்து அந்த ஜாயினிங் டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்ஆர்கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண சொல்லுவோம் ஓகே இந்த டேட்டுக்கு பில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த டேட்டுக்கு இவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி எல்லா எம்ப்ளாயருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா இதே மாதிரி வேற ஒரு கம்பெனியில் ட்ரை பண்ணி அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகி அங்கே போயிட்டா இவங்களுக்கு வீசா இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏஐபியாக இருக்கட்டும் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்கர் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் எம்ப்ளாயர் வந்து ஸ்டேட்டுக்கிட்ட போயிட்டு ஸ்டேட் மூலியமாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பிஎன்பி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பர்மிட் ரைஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிஆர் வாங்குறதுனா கூட அதை வச்சு தான் வாங்கணும் எகெயின் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நோ ஐஎல்டிஎஸ் நோ இசிஏ அதெல்லாம் வந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒர்க் பர்மிட்டில் வர்றதுக்கு தான் நீங்கள் பிஆர் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் எஜுகேஷனும் உங்களோட க்ரெடென்ஷியல் எவால்வேஷனும் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களால வந்து பிஆர் வாங்க முடியும் ஸோ அது நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஹை ஸ்கூலாகவே இருந்தால் கூட அதுக்கும் நீங்கள் எஜுகேஷன் எவால்வேஷன் பண்ணணும் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பிஆர் வாங்க முடியும் ஸோ இதனால் வந்து நிறைய வந்து ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டுருக்கு சரி ஓகே நீங்கள் என்ட்ட கேட்கலாம் அப்போ வந்து இந்தியாவிலேருந்து வரவே முடியாதா கண்டிப்பாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரலாம் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஒன்டாரியோக்கோ இல்லை டேரெக்டாக வந்து ஆல்பர்டாக்கோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாக்கோ இப்படிலாம் வர முடியாது அதுக்கு தான் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒரு விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் நடக்குது அதாவது வந்து நான் இந்த லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அதாவது நியூ ஃபவுண்டான் லேபடோர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் லேபடோருங்கிறது ஒரு கெனடாவோட ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் காரில் ட்ரைவ் பண்ணியே போக முடியாது ஃப்ளை பண்ணி தான் அங்கே போக முடியும் அது கிட்டத்தட்ட தீவு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராவின்ஸில் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் லேபடோரில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேனில் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது எக்ஸாக்ட் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் இருக்கு அதுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர்ல உங்களை இன்டர்வியூ எடுத்து சில டேலண்ட்ஸ் தே ஹாவ் பிளான் டு பிரிங் தம் டு நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட் அண்ட் லேபடோர் ஏன்னா அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவங்கள்ட்ட இந்த டெக் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க அதாவது இந்த ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டெம் கேட்டகரி வந்து நியூ ஃபவுண்ட் அண்ட் லேபடோர்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால அங்கேயும் வந்து சில ஜாப்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஃபில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இதை மாதிரி விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் வந்து ஏற்கனவே சஸ்காஷுவலில் நடந்திருக்கு அதாவது வந்து எஸ்ஐஎன்பின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதுக்கு அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ட்ராஸ் வந்து அவங்க பண்ணாங்க அந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்கன்னா லைக் இந்தியாவில் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்க நிறைய பேருக்கு ஒரு தடவை இடிஏ கொடுத்தாங்க ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த எஸ்ஐஎன்பி ப்ரோக்ராமோ இல்லை இந்த ப்ராவியன் ஸ்பெசிஃபிக் விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேரோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அப்ளை பண்ணால் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமோட இன்டென்ஷனே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் வச்சு அவன் கிளியராக கொடுத்துருக்கான் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்கான் நான் இந்தியாவில் இருந்தால் வந்து கூட்டிகிட்டு வர போகிறேன் அதாவது வந்து ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் ஒரு நாள் கொடுத்துருக்கான் இந்தியா பாகிஸ்தான் சில கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் வந்து சில மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் சொல்லியிருக்கான் இந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நான் மக்களை மைக்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்கா அவனோட ரெக்குயர்மெண்ட் அந்த மாதிரி இதுக்கு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓகே நான் இப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இது பண்ணிருக்கேன் ஒரு இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பேசுவீங்க ஸ்லாங் எல்லா விஷயமும் பார்க்கணும் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் பேசி ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த தம்னையில் மட்டும் வச்சு ஏஜ் கேட்டகரி கிட
அந்த பத்து ஜாபுக்கு வந்து ஓப்பனிங்கை வாங்கி வச்சுட்டு அந்த பத்து ஜாபுக்கு வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா கூட வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த பத்து பேர்கிட்டருந்து கொஞ்சம் காசு பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நடக்குது உண்மையாக ரியலாக நடக்கிற விஷயத்த தான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நானே பார்த்துருக்கேன் நிறைய அட்டானிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து சிங்கப்பூர்லேயோ இல்லை துபாய்லேயோ ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கனடா ஆசைகள் இருக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட ஓகே நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு நான் இது இந்த இந்த மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயர்கிட்ட பண்ணி தரேன் வந்தீங்கன்னா டூ இயரில் பிஆர் வாங்கிடலாம் ஓகே ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டாலர் நீங்கள் என்னோடய ஃபீ பே பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ஜாப் கிடைக்குன்னா இதர் ஏஜென்ட் மூலிமா இருக்கணும் ஆனால் க்ரெடிபிள் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கணும் ஏமாந்துடக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணியை உங்களால் எப்போ திரும்ப வந்து மீட்க முடியும்னு தெரியாது அது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜாப் ஃபேர் விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமை கிளியராக ரீட் பண்ணிக்கோங்க சின்போ இல்லை வேறு என்ன ப்ரோக்ராம் வந்து கிளியராக ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமில் அப்ளை பண்ணி அது மூலிமா மைக்ரேட் ஆக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சொல்கிறது இந்த லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டுக்கோ இல்லை மற்ற விஷயத்துக்கோ பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல வந்து ஐஎல்டிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை செல்பிப்பாக இருக்கட்டும் ரெண்டு எஜுகேஷன் இதுவும் போய் ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு தடவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யாரெல்லாம் அரவுண்ட் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டியில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக கனடா வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை பிஆர் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து சில ப்ராவின்சஸ் என்ன பண்ணுறாங்க லைக் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு என்ஓசி கோடு வந்து சர்ச் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க டேக் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்க அந்த என்ஓசி கோடுக்கு இங்கே வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஹை டிமாண்ட் இருக்குது ஒரு ப்ராவின்ஸில் அப்படின்னா அந்த என்ஓசி கோடில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஐடி அனுப்புவாங்க இன்விடேஷன் டு அப்ளை எங்கள் ப்ராவின்ஸ் மூலிமா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஎல்டிஎஸ் முடிங்க இல்லை செல்ஃபி முடிச்சுட்டு க்ரெடென்ஷியல் எவால்வேஷன் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரி பூலில் என்டர் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரொஃபைலை போட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் அது அது ஒரு பக்கம் பண்ணிடணும் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கேனடாக்கு ட்ரை பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் டேரெக்டாக ஒர்க் பர்மிட்டில் வந்துட்டு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரிய பெரிய டெக் கம்பெனிஸ் தான் பாசிபிள் ஏன்னா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி அவங்க அமெரிக்கா போகிறதா இருக்கலாம் இல்லை தே மேபி நீட் டு ஒர்க் இன் சம் அதர் யூரோப் கண்ட்ரீஸாக இருக்கலாம் இங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களோட எம்ப்ளாயர் வந்து தே தே வில் ஹாவ் எல்எம்ஐஏ எக்ஸம்ட் அவங்க வந்து எல்எம்ஐலாம் பண்ணவே தேவையில்லை அந்த பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ்க்கு வந்து டைப் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டோட அவங்க இந்த எல்எம்ஐஏ எந்த ப்ராசஸும் ஃபாலோ பண்ணாமல் டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியும் ரெண்டே மாதத்தில் வீசா கொடுத்துட முடியும் பட் எல்லாருக்கும் அது அமையுமா அப்படின்னு தெரியாது அதனால் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஏதாவது ஃபர்தர் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இன்ஸ்டாவில் பிங்க் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேருந்து டேரெக்டாக கேனடாவில் ஜாப் பார்க்குறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க என்கிட்ட கேட்கும் போதே இந்த இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினச்சேன் ஸோ நமக்கும் வெளியில் வந்து குளிர் பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சரி ஓகே இந்த வீடியோ வந்து பக்காவாக பண்ணி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிளான் பண்ணேன் ஓகே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாரெல்லாம் என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்